ആൻഡ്രോസ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ശരിയാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നെ അല്ല മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബാത്റൂം നമ്മൾ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാരണം ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുറെ സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ നാൾ നമ്മൾ പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ച് കുറെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ബാത്റൂം മേക്ക് ഓവർ കുറെ നാളായിട്ട് ചെയ്യണം 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 എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ റൂമിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓൺ സ്വീറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഓൺ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അറ്റാച്ച് ബാത്റൂം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബാത്റൂം വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണ് ആ ചെറിയൊരു സ്പേസ് വളരെ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം കൂടെയാണ് പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് കണ്ട് കണ്ട് മടുത്തു അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കുറെ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു വലിയ റെനോവേഷൻ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പില്ല അപ്പം ഒരു നൂറ് ഡോളർ ആണ് ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപ അപ്പം അയ്യായിരം രൂപ മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബാത്റൂം ഒന്ന് ലൈവൺ അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതാകുമ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കിട്ടി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ടോണാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് കുറച്ച് ഫേക്ക് പൂ ഞാൻ ഫേക്ക് പൂവിന്റെ വലിയ ഫാൻ അല്ല പക്ഷെ ഈ ബഞ്ച് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ലൈവ്ലി ഒരു പ്രറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ അതെടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചെറിയ നല്ല ക്യൂട്ട് ചട്ടികളൊക്കെ അപ്പം എന്നെ പോലെ കുറച്ച് അലമ്പുള്ള ഒരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ ഇച്ചിരി ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുഴക്കി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയാ അത്ര നോർമൽ അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഹീറോ വരാൻ പോകുന്നത് ഇവനാണ് ഇവനാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഹീറോ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരു അഡീസീവ് വൈനൽ അഡീസീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫേർണിച്ചറിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നമ്മളുടെ ബാത്റൂമിന്റെ ഒരു തീം ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ഏർത്തി ടോണിലോട്ട് വരുത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലാസ് ആഹാ എന്താ ഭംഗി കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സോപ്പിന്റെ കണ്ടെയ്നർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സോപ്പ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് വാഷ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ മേടിച്ചാണ് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് വർഷം പഴക്കമായി അപ്പൊ പത്ത് വർഷം ന്യൂസിലൻഡ് മുതൽ ഓസ്ട്രേലിയ വരെ ഈ സാധനം നമ്മുടെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു സാധനമൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ചൊരു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ചെറിയ 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 എലവൻസ് ഓഫ് ഫണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സും കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ സീത്രൂ സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഈ സീത്രൂ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ കാപ്പിയും ചാക്കി കുടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു രസമല്ലേ അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ പിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ റൂം ടൂർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലൂ പിങ്ക് ഗ്രേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തീമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പല 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 ഐഡിയസ് എന്റെ തലയിലുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂടെ ആ ഒരു ജേണിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ വെക്കാം തൽക്കാലം പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ബ്രഷ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ടോയ്ലറ്റ് ബ്രഷ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഷ് എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചോല ബ്രഷ് 
ഇവരെയൊക്കെ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രയാസമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാനും എൻ്റെ ആഫർമേഷൻസ് സ്പോർട്സും ഇല്ലാതെ ഒന്നും അല്ലാന്ന് അപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വെക്കാൻ കുറച്ച് ഫൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എവിടെ വെക്കും എങ്ങനെ വെക്കും എപ്പം വെക്കും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു പിങ്ക് ഏർത്ത് ന്യൂട്രൽ ടോൺ ഒക്കെ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഗ്ലാസ് അല്ലെ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ക്ലാസ് ഒക്കെ കൂടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബാത്റൂം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഏത് കൊലത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വേണ്ടി നമുക്ക് ബാത്റൂം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ബാത്റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വളരെ കുഞ്ഞു ബാത്റൂമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ വളരെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാ ബാത്റൂമിലെ മിറർ കണ്ടാൽ അറിയാം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസമായി കഴുകിയിട്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക്കലി നിങ്ങളെ കാണിക്കണമല്ലോ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ വുഡൻ ഷെൽഫ്സ് ഇത് ഞങ്ങൾ വീട് മേടിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇച്ചായൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു രസം തോന്നി പക്ഷെ ഇപ്പം അത് മാത്രം കണ്ടു കണ്ടും അടുത്തു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പം ഈ സ്പേസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം പൈസയിൽ ഇതൊന്ന് റീവാമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ബാത്റൂം മേക്ക് ഓവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അസംബ്ലി പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച ഷെൽഫൊക്കെ തലേ ദിവസം ഈ ചായൻ അസംബിൾ ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അസംബിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഊരിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്ന് അപ്പം അത് ഊരി നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ചായന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും മെഷർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനിത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്രയും പെർഫെക്ഷനോടെ ഇത് കിട്ടത്തില്ല കാരണം എനിക്കിതിങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫുൾ ഞാനാണ് ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ഇച്ചായനാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും ക്ഷമയൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത്രയും പെർസിഷനും ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തൊന്നും എടുക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് അത്രയും ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല എഫേർട്ടും സമയം എടുത്ത് വേണം ഓരോന്നും ഒട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾസ് വരും ഫോൾസ് വരും അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ആ ഡെക്കാൽ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സോറി ആ വയനൽ അഡീസ് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പോപ്പ് ഓഫ് കളറായി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ആ വൈറ്റ് അല്ല ഇതുപോലെ ഈ ഒരു തീമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുത്തണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു തീം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ അതൊന്നും പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കണ്ടമാൻ അത് ചെയ്താൽ അത് ഓവറായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിൽ വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടോ ചാൻ ആ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു പെൻ നൈഫാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലോട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഈ വൃത്തിയായിട്ട പഴയ മാറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പഴയ ബിൻ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ടവൽസ് ഫ്രഷ് ടവൽസ് വിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ തീമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുത്തുന്ന ടവൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞു ചെറിയ പണികൾ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആ ഒരു തീമിലോട്ട് വരുത്താനും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും 
അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി എടുത്തേനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു കണ്ടു അവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് അത് മറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ചട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ബ്ലൈൻഡ്സ് അടച്ചിടുമ്പോൾ വേണ്ടി നമ്മളിത് അടയ്ക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലോത്തിനെയും ഫ്ലമ്മിങ്കോനെയും ഇവിടെ വെച്ചു നമ്മളുടെ ചട്ടീനെ അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഡെയിലി ഡെയിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ബെഞ്ചിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സൗകര്യം കാരണം നമ്മൾ ഡ്രോയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകും ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ദ പേപ്പർ ടവൽസ് വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാത്റൂം അല്ലേ കൈ നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയായ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കലിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ചാനൽ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഊരിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഊരിയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ഹാൻഡിലൊക്കെ ഊരി പതുക്കെ 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 വേണം ഇത് ഓരോന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ കോമൻസ് എഴുതി പറയണം ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇത് ഇച്ചിരി ഓവറല്ലേ ഇച്ചിരി കൂടുതലായി പോയില്ലേ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ലൈവ്ലി ആയിട്ടും ഫൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാത്റൂം ഓൾറെഡി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൊളിച്ചു കളയാം എന്തായാലും ഈ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു രസം അതും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഊരി വേറെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ദാ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഡ്രോയിൽ ഒട്ടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല സോറി ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഓട്ടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചാൻ അറിയാതെ അത് ഹൊറസോണ്ടലാക്കി ബാക്കി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു ഒരെണ്ണം വേർട്ടിക്കലും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഹൊറസോണ്ടലും ആണ് പക്ഷേ സാരമില്ല നമ്മൾ ഇതാ ടോയ്ലറ്റിന് ടാങ്ക് വരെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുവാണ് നമ്മൾ ഈ ഷവറിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ അതെനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊരു ഫ്രെയിം പോലെ നമുക്ക് ഇതുവേണ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ അത് കാണത്തും ഇല്ല നമ്മളുടെ ആ തീം കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു ഓവറോൾ ആ ഒരു ലുക്കിനെ കുറച്ചും കൂടെ അത് സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നി അപ്പം അങ്ങനെ എന്തായാലും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ബബിൾസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഷീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുവാണ് കണ്ടോ അതിപ്പോൾ കാ തൂക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അകത്തൊന്നുള്ളത് വെളിയിലോട്ട് കാണത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയ പരിപാടിയായ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇത് സാധാരണ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കേമാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ കേമാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ആണ് ഈ ടൗൽസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം കേമാട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ റബേഷ് പിൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു റബേഷ് പിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ബാത്റൂമിൽ അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ തോന്നി ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ വേർഡ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് ഒരു ഒരു കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ടച്ച് വരുന്നു നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അതിനകത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് അർമാദിക്കുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ
അപ്പോൾ ഈ മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ കോമൻസിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഐഡിയസോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ മേക്ക് ഓവർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റി ഒരു വൈകുന്നേരം കൊണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ സമാധാനം നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ടേക്ക് കെയർ ആൻ